Secondo aggiornamento dall'unità di crisi della Farnesina sulla situazione ad Haiti dopo il violento terremoto del 12 gennaio. Sentiamo il ministro Romano. La novità rispetto a stamattina è che abbiamo potuto al momento accertare che di un numero che abbiamo indicato come approssimativamente di 190 persone in residenti ad Haiti abbiamo potuto appurare che 60 si trovano in salvo, quindi non sono stati coinvolti dal sisma. Io immagino che abbiate già registrato quello che ho detto stamattina circa l'impegno della struttura del Ministero degli Esteri per questa emergenza, circa l'attenzione, l'interesse, la preoccupazione e l'emozione con la quale il Ministro Frattini sta seguendo, seppur a distanza perché si trova in missione, la vicenda e immagino che abbiate registrato anche le varie possiamo dire, iniziative che sono state prese sin dall'inizio per quanto riguarda l'unità di crisi eh, abbiamo mandato, stiamo mandando una, per, una persona che fungerà da antenna, un nostro funzionario che fungerà da antenna con le adeguate dotazioni tecnologiche per far fronte anche a questa difficoltà di comunicazione eh, abbiamo dato istruzione anche all'ambasciata competente per Haiti che si trova in Repubblica Dominicana di inviare subito una persona Quindi, e naturalmente siamo, abbiamo avviato un concerto con le unità di crisi dei paesi dell'Unione Europea e con la crisis room della Commissione europea e il situation center sempre dell'Unione dell Europea. Quindi insomma la cosa viene eh, affrontata sia eh, in bilaterale per quanto riguarda i nostri connazionali sia in, eh, in raccordo con eh, i colleghi eh, stranieri. Intervenuto anche il vice direttore generale della cooperazione allo sviluppo Mario San Martino. Eh, innanzitutto eh, tengo a sottolineare che il ministro Frattini ha immediatamente dato disposizioni alla direzione generale della cooperazione di attivarsi per l'invio di aiuti e eh, di coordinarsi con le strutture del ministero e con la nostra protezione civile, cosa che è avvenuta questa notte nella prima mattinata di oggi. Eh, noi eh, agiamo, diciamo così, eh, secondo tre direttrici. La prima è quella di una manifestazione tangibile ed immediata di eh, attenzione eh, e lo faremo eh, attraverso eh, due contributi per un totale di un milione di euro che sono già stati disposti a favore l'uno del programma alimentare mondiale, 500 mila euro, eh, per eh, aiuti di emergenza che vengono incontro alle necessità eh, alimentari immediate della popolazione e l'altro sempre di 500 mila euro eh, a favore della Federazione Internazionale eh, delle Croci Rosse e delle Mezzalune Rosse eh, che sta predisponendo un eh, programma di emergenza eh, ovviamente nel settore sanitario. Quindi immediatamente un contributo finanziario. Eh, contemporaneamente è partita una eh, macchina che eh, noi eh, speriamo possa concretizzare eh, aiuti materiali da parte nostra e a questo scopo un esperto della cooperazione italiana farà parte di eh, questa missione e sarà a bordo del volo organizzato dalla protezione civile italiana eh, e che eh, partirà eh, tra poco e si recherà ad Haiti proprio con lo scopo di verificare sia le necessità di quali, quali beni sono effettivamente eh, importanti eh, sia la logistica in modo da consentirci di eh, riempire eh, quell'aereo per il quale già abbiamo eh, attivato le necessarie procedure e eh, che partirà non appena eh, sapremo esattamente che cosa metterci dentro. Disponiamo comunque a Brindisi presso eh, il, un deposito delle Nazioni Unite eh, di eh, quantità che reputiamo eh, sufficienti a dare questa primissima risposta. Eh, la terza direttrice nella quale eh, intendiamo muoverci è quella del dopo eh, 
emergenza immediata, già nella fase della prima ricostruzione e intendiamo in questo caso eh, coinvolgere, come già abbiamo iniziato a fare, la società civile italiana, il mondo del volontariato, eh, gli attori come, eh, che, che a vario titolo eh, potranno prestare eh, il, la, loro, la, loro, la loro opera.